हेलो फ्रेंड्स ई एम प्रत्यू सेदु इतव प्रत्यू सेदु चेनल सब्सक्रेबा दय से सब्सक्रेबू सरिया वीडियो पांग पिछड़ा लाइक पड़ूंगे नेर पड़ूंग सब्सक्रेबाइकान टेंगे सरिया वो नम कटा इंदिया वो कल नारी तनिया कल ना इंदिया वो कल से वो रोम कमी अंत विधान कड़िया ना कलूरी वागल पे पाती कर्पन मूड इं वह पढ़ा वेना पड़ी नम्बर ना विधम पढ़ के पढ़ नम्बर उम्मीकण आना नम्बक नम्बर इंटरव कल नम्बर कड़च उड़ने उड़े वे पड़ो वे अगे वे वे पाता पर चिं वयस नम्बर वाको पसंग पढ़ मुड़च नहीं अमेरिका पो आफ्रिका पो जपान सरिया अब अगर नलबड़ा नमला सपादी वाक उ सर पैं अम्म अरे से कुंदेपोल कारण सुन पाया नम उपयेम यूसएल सपाद्यम और मसतुक एट लक्ष रूप इंदिया कुटी कर्ण अड़ता कूड़ा उंगा और लक्ष रूप कड़ा क्रेनवाश्न पड़े एण्ड पूरा पड़प मुड़े वेना तपयक वो मणवासने कंपा देव नम महात्मा वेनाट वकील तेल से इं व नमक अमक उड़े अलय विंत्र पापार अम्बा नम्बर कुछ नम्बर कष्टपुंद्र वांगो नम्बर त्यागमेंगे एतने पे अब नम्बर नम मण नम्बा ने अटेटेनो लक्ष कण रूप से उन्हें पड़के वे अब नहीं सटों इला भयपड़व अलग अत एचार जन पोरा अभी योजनाकूड़ा एंर मनिधन एंर पड़पा पड़ी मुड़च उड़ने वेना पोरानो रूप नम्बर गवर्मेंट पड़क से उदारण और अंजु लक्ष अंजु मडंग अधिक अंजु मडंग इवती कटी पोटो अभी मेरी आडर पटा वो योजना पड़वा इवती लक्षते नम ये कुछ अब इलें कंपा और पत् वर्ष उलनाटे नहीं पड़ता उ महत्वमो अलग इंजीनियरी ये पढ़चरको अार्वले कंपा इंिया नहीं आगण अद आक्षेप अब सटते नावेतन अभी इलाद पक्ष नम्बर कल नम लक्ष कसंग उपना उंग वीटल और तन और ममर वो वो अगत वीटल पाक्र पर्वन पक वीटल का अद मरतो तम अंपोदा उपयोगपरा मर आना उ आना पलन अनुविक्रवेंगे अदारे कु पड़ी नाम पड़के वे आना इवेंगे वेनाट तुय 
உழைப்பை பூரா அங்கே கொடுக்குறாங்க அவன் அவங்களும் எவ்வளோ சாமர்த்தியமாக பண்ணுறாங்க அவங்க உள்ளூர் அந்த ஜனங்களுக்காக இருந்தால் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுக்கணுன்னா நம்ம ஜனங்களுக்கு ஒரு லட்சம் கொடுத்தா போகிறோம் அதுவே இப்போ நிறையா ஆர்ப்பாட்டமெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இப்போ வெளிநாடுகளில் என்ன செய் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நம்மள மாதிரி ஆட்கள் அங்கே போச்சுன்னா இந்தியனே வெளியேறு எல்லா இடத்துல நடக்குது திருப்பி அனுப்பிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அது அது என்றைக்குனாலும் ஒரு நாள் அது நடக்க தான் போகுது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் படித்து இப்போ அப்துல் கலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவரோட அறிவிலுக்கும் அறிவு அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் எத்தனையோ வெளிநாடுகளில் அவரை கூப்பிட்ருக்கலாம் கூப்பிட்ருப்பாங்க ஆனால் அவர் இந்திய த திருநாட்டுக்காக தான் நான் உழைப்பேன்னு சொல்லிவிட்டு கடைசி வரைக்கும் இந்தியாவில் தான் இருந்தார் அந்த மாதிரி ஆட்களை நம்ம வந்து உதாரணமாக எடுத்துக்கணும் அதை விட்டுட்டு வெளிநாடு போய் அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்கிறதுல எந்த விதத்துலேயும் நம்ம தாய்மண்ணுக்கு நம்ம துரோகம் பண்ணுறதா தான் அர்த்தம் இப்போ உங்கள் அம்மாவுக்கு நீங்கள் உபே உபயோகமாக இருக்கணுமா இல்லையா நான் வேறு ஒரு அம்மாவுக்கு நான் எல்லாம் என்னுடைய உழைப்பை பூரம் என்னுடைய வரும்படியை பூரம் இன்னொரு தாய்க்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லலாம் உங்கள் தாய் சும்மா இருப்பாங்களா இல்லை உங்களுக்கு தான் அதுக்கு மனசு வருமா தாய் திருநாடுன்னு எதுக்காக பேர் வச்சுருக்கிறாங்க நம்ம அம்மாவும் நாடும் ஒன்று தான் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து யோசனை பண்ணவே கூடாது படிக்கிறீங்களா இங்கே படிக்கிறீங்களா உங்களுடைய கல்விக்கான தகுதி அத்தனையும் நம் நாட்டுக்கு செலவு பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தான் மற்றதை பற்றி யோசிக்கணும் அதுக்கு அதான் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து சட்டத்தை வந்து கடுமையாக்கணும் நீங்கள் வெளிநாடு போகிறதா இருந்தால் போங்க ஆனால் உங்களுக்காக கவர்மெண்ட் எவ்வளோ செலவு பண்ணிச்சோ அதை வந்து பல மடங்காக நீங்கள் திருப்பி கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லணும் கல்வி கடன் வாங்குகிறாங்க கல்வி கடன் வாங்கிட்டு இங்கே படிக்கிறாங்க ஆனால் வெளிநாடு போயிடுறாங்க அங்கேருந்து சாம்பாத்தியம் பண்ணி அந்த கடனை அடைக்கிறாங்க அதுக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து அலோவ் பண்ண தான் செய்யுது அப்போ இதில் என்ன என்ன ஒரு லாஜிக் என்னங்கிறதே புரியலையே ஜனங்களை படிக்கணும் அவங்க முன்னுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் இருக்குது சின்ன வயசுலேயே இருக்குது நம்ம படிக்கணும் முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்னு இருக்கும்போதே என்ன செய்யணும் தாய் மண்ணோட ஒரு உரிமையை நீ பெறணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சின்ன வயசுலேயே நம்ம பசங்களுக்கு ஏகப்படுத்தணும் இந்த பார்ப்பா நீ படிக்கிறது இங்கே செல்லவழிக்கிறது நம்ம இந்தியா அப்படி இருக்கும்போது உன்னுடைய உழைப்பு பூரா இங்கே தான் இருக்கணும் இன்னொன்று நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட சொல்லி ஆகணும் கவர்மெண்ட் மேலே இருக்கிற குறையும் நம்ம சொல்லணும் அதாவது ஒரு தொழில் படித்தான்னு சொன்னால் அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு நம்ம கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் அவன் இங்கே இங்கே இருப்பான் அப்படியே வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அது வந்து மற்ற இடங்களில் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு நமக்கும் கொடுக்கணும் இப்போ மற்ற இடங்களில் ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு வெளிநாடு போகும்போது அவன் ரெண்டு லட்ச ரூபா வாங்குறான்னு சொன்னால் நம்ம குறைஞ்சி பார்த்தோம் ஒரு ஒன்றரை லட்சமாவது அவனுக்கு கொடுத்தா தான் அவன் சரி உள்ளூர்லேயே இருக்கிறோம் கால் காசானாலும் உள்ளூரில் இப்போ வேலை பார்த்தா நல்லதுன்னு அந்த காலத்தில் கிராமங்களில் சொல்லுவாங்க வெளியூரில் போயிட்டு ஒரு வாடகைக்கு வீடு எடுத்து அப்புறமா இங்கேருந்து பஸ்ஸில் போயிட்டு வந்து பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினா அதில் எட்டாயிரம் ரூபா வாடகைக்கும் பஸ் பயணத்துக்கும் போயிடும் அதுக்கு உள்ளூர்லேயே ஒரு இடத்துல ஐயாயிரம் ரூபா இருந்தால் கூட அந்த ஐயாயிரமும் மிச்சம் அது மட்டும் இல்லை குழந்தைங்களோட இருக்கலாம் குடும்பத்தோடு இருக்கலாம் அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கலாம் மனைவி கூட இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்கு வந்து அதிகமான வருது இல்லையா அதே மாதிரி வெளிநாடு போகணுங்கிறவங்க இந்த மாதிரி சட்டத்தை திருத்தி வெளிநாடு போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறதை முதலுக்கு நிறுத்தணும் அப்படின்னாலும் ஒரு படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சு வருஷமோ ஏழு வருஷமோ பத்து வருஷமோ ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடணும் படிக்கும் போதே போடணும் வேலை கிடச்சா நீ இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போடணும் அப்படிலாம் பண்ணால் தான் நம்மளுடைய கல்விக்கு நம் பசங்களுக்கு செலவழிக்கிற காசு வந்து வெளிநாடு போயிட்டு நம்ம நம்ம செலவழித்து படிக்க வச்சு அதோட பலனை பூரா அடுத்த நாடு வாங்கிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா எப்படி நிறைய இடங்களில் போராட்டம் வந்தாச்சு எந்த ஒரு நாட்டில் இருந்து இந்தியான்னு இல்லை எந்த நாட்டிலருந்து யாரும் வந்தாங்கன்னா இவன் அங்கேருந்து வந்த வந்தான்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேலே கடுப்பில் தான் இருக்கிறாங்க சம்பளம் அவன் குறையாக வாங்கிட்டு நமக்கு வேலை வாய்ப்பை தட்டி பறிக்கிறான் அப்படிங்கிற எண்ணமும் அவங்களுக்கு இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் கவர்மெண்ட் வந்து இதை வந்து ஒரு தடைக்கு ரெண்டு தடவை ஒரு நல்ல ஒரு ஆலோசகர்களை வச்சு விஷயத்துக்கு இது பண்ணி கிரகிச்சு எல்லாம் செய்யத்தான் செய்கிறாங்க ஆனாலும் பத்தாது ஜனங்களுக்கு வந்து நம்ம பையங்க படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்னென்ன செய்யணும் அவங்கள வந்து நம்ம நாட்டிலே வச்சுக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த சம்பளம் கொடுங்க அவனுக்கு தகுந்த வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுங்க அப்படி இருக்கும்போது அவன் வந்து வெளிநாடு போகிறதுக்கு ஒரு தடை
ஆட்சியாளர்களும் சரி மத்திய சர்க்காரும் சரி மாநில சர்க்காரும் சரி படித்த இளைஞர்களை நீங்கள் வந்து படிக்க வச்சதெல்லாம் நாம் தான் ஆனால் அவன் வெளிநாட்டில் போயிட்டு வேலை பார்க்குறத ஊக்குவிக்காதீங்க அதுக்கு பதிலாக அவனுக்கு நல்ல விதமான ஒரு க வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுங்க அதுக்கு தகுந்த சம்பளத்தை கொடுக்கறதுக்கான வழியை நீங்கள் யோசித்தா கண்டிப்பாக எந்த ஒரு இந்தியனும் வெளிநாட்டில் போய் சம்பாதிக்கணுங்கிற எண்ணத்தை நிச்சயமாக மனசில் வாங்கவே மாட்டோம் அதுதான் என்னுடைய எண்ணம் இது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தானே லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ நன்றி